hi everyone! So, welcome back! So, in today's video ay pag-uusapan naman, naman natin ang tungkol sa kudlit, double kudlit, viramas, and punctuation marks sa baybayin. So, if you are interested, then please keep on watching. Alright! So, in this episode, episode tuloy. So, in this video, medyo ano na to, medyo advanced baybayin. Because if nandito kayo sa video na ito, that means, alam nyo na, yung basic ng baybayin, kung paano magsulat at magbasa ng baybayin. Ito pang dagdag kaalaman lang po ito sa inyong lahat. So, yep. Um, para lang sa mga gustong matuto at interesado to learn baybayin. Alright. So, before that, I would like to um, thank all of you sa panonood ng mga previous baybayin videos natin. At sana ay may natututunan kayo doon. Um, although it's not perfect, alam ko namang hindi perfecto yung mga videos ko na yun, pero as much as I could, um, uh, uh, minake sure ko din na mag-search naman tungkol doon and to correct yung mga mali. Hindi ko lang kayo ma-replyan isa-isa sa comments, pero yun, you just try to back-read the comment section kasi para malaman nyo yung mga corrections na nilagay ko doon. Anyway, alright, before we proceed with our video, with our lesson for today, ano muna, um, ini-invite ko kayo na mag-join sa Facebook group ng Baybayin. Uh, it's um, B-A-Y B-A-Y-N uh, lowercase lahat. Lower keys, um, small letters lahat na group sa Baybayin on Facebook because sobrang helpful nito sa akin. Like, if you have any question, you can just type your questions there. At ang daming mga sagot tungkol sa question nyo, lahat ng eksperto po ay nandoon. <laughs> so, yun. And, of course, if baguhan pa lang kayo sa baybayin, um, you might as well watch or how to write baybayin or baybayin 101 video. Yun po yung una nat pinakauna nating videos video about sa baybayin dahil doon ko din discuss yung very short history tungkol sa baybayin at kung at yung mga basic kung paano magsulat at kung paano magbasa ng baybayin so yes all right so if you are still interested then please keep on watching all right so ang first topic natin for today ay tungkol sa kudlit di ba like um, alam ko man notice nyo na iba-iba yung mga kudlits na ginagamit in baybayin. Like, yung iba, gumagamit sila ng bilog, yung iba, dosh, diba? Iba, like, iba-iba talaga. Sorry, nakailang like na ako sa video na ito. Pag ganun, ilike nyo na lang yung mismo video talaga. <laughs> anyway, so yun nga, so iba-iba, kasi depende din sa preference yan, and of course, madami kasing proposals. Iba-iba pa yung proposals tungkol doon. But then, in my own personal preference, mas gusto kong dun din yung lumang principle na if my kudlet sa taas, that means it's either E or I, at pag sa baba, O at U. So, interchangeable lang sila. Alright, so yun nga. Ano nga ba yung ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay iba-iba tayo ng preference kung ano yung gusto natin gamitin na kudlet when it comes to baybayin. When it comes to um, writing um, yung may vowel na E or I or yung may vowel na O at U. Like, for example na lang, doon sa merong iba na gumagamit ng bilog. So, that means pag may bilog sa taas, it's either E or I. At pag bilog naman sa baba, it's either O at U. Yung iba naman, dosh yung ginagamit. So, pag may dosh sa taas, E or I, yung vowel na kusunod, or pag dosh sa baba, O at U. So, yun. Meron din naman mga proposals na, na gumawa, gumagawa sila ng distinct characters. Like, tinatry nilang i-differentiate yung E sa I at yung O sa U. For example, yung kay Sir Norman de Los Santos, meron siyang proposal. Um, I will link um, his blog spot below. So, yung nordenks.blogspot.com sobrang ang dami kong natutunan doon. Like, mostly lahat ng natutunan ko sa baybay na sinishare ko sa inyo ay doon ko nakuha at kay Paul at kay Sir Paul Moro na, na website. So, yes. So, yun. Yun na nga. Katulad ng sinasabi ko kay Sir Nordenks. So, yung ginawa niyang proposal is pag bilog sa taas, 
that's letter E. Pero pag shaded bilog, that's letter I. So, you know what I mean? Yun. Ipa-flash ko naman sa screen eh. Like, and then for pag bilog sa baba, that's for letter O. At pag shaded bilog naman sa baba, that's letter U. So, yun yung parang ginawa niya to, um, to differentiate yung E at I at O at U. E either bilog na bilog lang at yung bilog na may shade. Yes. So, ganun. So, may, meron din namang mga proposals na yung iba, ginagamit nila is dosh, both dosh and um, bilog. Like, for example, pag um, E yung ginagamit, they use dosh sa taas for E and bilog sa taas for I. Ganun. And then, for O naman, dosh sa baba for O at dosh sa baba for U. So, iba-iba talaga. Meron din na uh, yung E nila is dosh sa taas. Yung I nila is bilog sa taas. And then, yung O nila, bilog sa baba. At yung U nila, um, dosh sa baba. So, actually guys, iba-iba talaga. Medyo nakakalito minsan. Pero, siguro sanayan na lang. At, ano na lang, um, intindihin na lang natin. Kasi, uh, maiintindihan mo naman eh. Pag binasa mo yung baybayin, ganyan. Pag binasa mo yung buong context nung sinulat nila or tinipe nila. Maiintindihan mo naman kung ano yung ibig nilang sabihin. So, yun guys. Pero, basta tandaan nyo lang yung basic number one. Uh, isa sa mga basic principle in baybayin. Pag nasa taas yung kudlet or yung symbol, that's either E or I. At pag nasa baba naman, that's either O at U. So, yun. So, if you have any more questions, just comment it down below. Or, isearch nyo nga doon. Sinasabi kong baybayan group on Facebook. Anyway, hindi ako, ano doon, hindi ako affiliated doon or something. Nakatulong lang talaga sa akin yun at kaya gusto kong i-share sa inyo. And then, dun din kay Sir Norman De Los Santos na, na blog. So now, let's proceed with the double kudlit. For the double kudlit naman, eto, ano to, um, kay Sir, okay, Norman De Los Santos din to nang galing na, na, ano, na blog. So, like, for the double kudlits, eto yung mga kudlit para sa paulit-ulit na salita. Uh, parang ganun. Like, pa may paulit-ulit na syllable. Like, baba, um, mga ganun. Uh, bibi, mga ganun. So, if you wanna read all about it, ilalagay ko din sa link sa baba, sa description box, yung um, link <laughs> tungkol doon. So, yeah, pero yung mga syllable na yun, yung double codelets, um, na document ito na ginagamit na talaga na dati pa nung sa lumang baybayin like way back 19 uh, 1635 yun ginagamit na siya so gumagamit sila ng double codelet so ipa-flash ko na lang dito sa screen para makita niyo yung sinasabi ko so this one this is uh, from a 19 uh, from a 1635 land deed yun, galing sa UST archives. So, yan. So, gumagamit sila ng dub, double kudlits or yung double symbol um, uh, para isulat or iba iba yung mga salita na may mga double syllables. Ganun. So, yan. Okay. So, yep. So, ito, I will be putting, uh, I will be eto meron akong ilalagay na chart dito para for your uh, reference. So, ang pag-uulit ng kudlit is yes. As what the name uh, describes pag-uulit ng kudlit. Like for example, you are going to write, eto nasa chart, BB. So, you have dalawang kudlit sa taas for BB and for example, you need to write Bobo, dalawang kudlit sa baba. So, ganun lang naman. Inuulit lang din talaga yung kudlit. And, of course, if you are wondering kung paano pag yung syllable ay A or like for baba. So, yun. May proposal na 
nilalagay naman ito sa right side ng syllable, ng characters. So, dun naman siya ilalagay para magpaulit-ulit. So, as you can see sa chart, we have BB, Bebe, ganyan, and then yeah, ito, Finalo. Ito, of course, yung proposal ni Sir Norman tungkol doon sa bilog at shaded bilog. So, yep, we have it here. And, yeah, so, maybe you are wondering, paano pag buong word yung inulit? So, we have here, for example, yung turo-turo. So, buong word yung inulit, so, you just need to put tatlong kudlit sa gilid after the, after the word mismo. So, that will mean na, na um, inulit yung buong salita. So, yeah. So, that's it for double kudlits. Next, we have the veramas. So, sa veramas, as you all know, yung veramas ay yung vowel killer or pamatay um, patinig, right? So, that means dahil ang baybayin ay alpha syllabic. So, we have ba, be, bi, bo, bu. Ganon siya, di ba? Or, uh, ka, da, di ba mga ganon yung um, baybayin. So, pag nilagyan siya ng verama, magiging B, ganun. K, B, ganun siya. So, magiging single letter siya. Nang dahil sa um, viramas. So, when writing viramas, madami tayong, ito yung common na makikita natin. Sometimes, they use the plus sign or yung cross. Meron ding um, X, at meron yung parang pa ganun. But then, lahat yon ay makikita sa baba na part. Yung iba, sa gitna nila. Pero ako, I prefer na parang yung medyo sa gilid. Sa gilid ng letter. Parang ganun. Sa um, lower right side ng characters, doon ko siya um, sinusulat or nilalagay. So, yes, for Viramas, we have plus, the plus sign, yung X sign, at yung parang pa-curve na ganyan. Um, depende sa preference nyo yun, kahit ano dun yung gamitin nyo, maintindihan ng tao yun, everything is accepted. Kasi wala pa namang official na, na sinasabi tungkol doon. Doon naman, tungkol naman doon sa punctuation marks. So, yun. So, according kay Sir Norman de los Santos, um, uh, hindi, hindi siya tinatag na comma or period yung single slash na nakikita natin at yung double slash. It doesn't mean na it's a comma or it's a period. But then, same lang naman ang purpose kung bakit nilalagay yun. Para, ima, ano siya, para yung ibig sabihin niya is when you use a single slash, that means short pause pag nagbabasa. And pag double slash naman is a long pause or equivalent to period, comma and period. So yeah, same equivalent sila pero it doesn't mean na yun talaga yung ibig sabihin niya, the comma or period. Like, ano siya eh. Ito ah, ikukot ko na lang yung sinabi niya. So please don't confuse by buying as an alphabet. It is phonetic and syllabic. The single slash and double slash are not actually comma and period marks. Even though technically they serve as equivalents, yun nga. So traditionally, look at them as actually more of a rhythmic pause and stop in a syllabic reading. So that is how the Mangyan views them when reading ang bahan. So yun nga guys, so it doesn't mean it, that it's a comma or it's a period. Pero yun na lang, parang nagiging tulong na rin ito pag gumamit kayo nun for the one reading it. Para alam niya na, na, yeah, like yun, yung sa, mga, sa mga mangyan pag nagbabasa sila ng ambahan diba, they say it out loud parang ganun, so alam nila kung saan hihinto magbe-break at hihinto mismo, parang ganun siya so, sabi niya pa, academics may feel the need to add glyphs and markers for their own scholarly benefit but these are unnecessary for traditional writing so, yan so, it doesn't matter if maglagay ka ng, pang, ng punctuation marks. Kasi tayo mismo, the way we write, alam naman natin kung saan titigil at saan sa stop. So, technically, like for me, when I write by buy I do not use um, punctuation marks. Personally, hindi ah, akong magamit ng punctuation marks. So, yung ginagawa ko pagtapos na yung sentence, naglalagay lang ako ng medyo malaking space or 
I use the second line. Parang ganun. So, if um, I am writing a, a comma, medyo nag-delete lang ako ng konting space. Parang ganun. So, yes. So, that's it for today's video. Let's recap. So, again, tungkol sa kudlit. For the kudlit, um, symbol set na nilalagay sa taas that means it's either E or I at sa baba or at you. It doesn't matter if you use circle, shaded circle, dosh, dosh and circle or whatever. Basta yun lang ang lagi nyo tatandaan. If sa taas yung kudlit, that means E or I yung vowel na kasunod at pag sa baba I o at you yung vowel na kasunod. Next is for the double kudlit is what the name says. Um, yun nga, dodoblehin lang yung kudlit. Like, doubling kudlit sa taas. So, that means doubling letter E na syllable. At pag sa baba, ganun. Alam nyo na. Gets nyo na yan. And for the viramas, we are using the cross, um, X, or yung parang pa-curve na ganyan. Either way, lahat yun ay maintindihan na and it will all serve as a vowel killer or pamatay patinig. And last but not least, the punctuation marks. It doesn't matter um, if you use it or not. But for the punctuation marks, a single slash, it means a pause. And a double slash, it means a full stop. So, yeah. So, I hope you have learned something from today's video. And I will be uploading more videos soon. So, thank you so much, guys, for watching. If may mga questions kayo, just put it down on the comment section below. And if may suggestion kayo, sabihan nyo lang ako. Um, again, I am not an expert in baybayin at um, hindi rin ako talaga perfectong tao, guys. So, minsan nagkakamali lang din ako. Katulad nyo ay nais ko rin matuto ng baybayin. So, if may mali sa mga sinabi ko, um, i- uh, just correct me lang. Politely lang. Hindi naman yung parang binabash nyo ko. Kasi lahat naman tayo dito isa-isa, iisa yung goal, right? To preserve baybayin and to raise awareness tungkol sa baybayin. So again guys, thank you so much for watching at sabay-sabay nating buhayin ang baybayin. See you on my next video. Please do like, comment, and subscribe on this channel. Bye-bye!